இப்போ நம்ம அடுத்த டாப்பிக்கு கேன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் பிளானிங் திட்டமிடலுக்கு எதிரான வாதங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் த ஃபெயிலியர் ஆஃப் த மார்க்கெட் மெக்கானிசம் இன்வைட்டட் ஸ்டேட் இன்டர்வென்ஷன் இன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் த்ரூ பிளானிங் த ப்ரைம் கோல்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் பிளானிங் ஆர் ஸ்டெபிளைசேஷன் இன் ஏ டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் அண்ட் க்ரோத் இன் த எல்டிசிஸ் பட் த எக்கனாமிக் பிளானிங் ஆல்சோ ஆல்சோ இஸ் நாட் ஃப்ரீ ஃப்ரம் லிமிட்டேஷன்ஸ் இட் மே ரி இட் மீ ரிட்டர்ட் ரீட்ரிட்டர் சாரி ரிட்டர்ட் ப்ரைவேட் இன்ஷியே இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஹேம்பர் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் இன்வால்வ் ஹியூஜ் காஸ்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஸ்டாப் ஆஃப் ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரைஸ் மெக்கானிசம் இந்த ஆர்கியூமெண்ட் அகைன்ஸ்ட் பிளானிங் ஆர் டிஸ்கஸ்ட் பிலு அதாவது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா சந்தை சக்திகள் சரியான முறையில் இயங்காததுனால தான் தோல்வியடையுது ஒரு நாடு வந்து தன்னுடைய வளர்ச்சியில் அது பின்தங்கி போயிடுது அப்போ அந்த சமயத்தில் வந்து த திட்டமிடல் ஒரு அரசாங்கத்தினுடைய திட்டமிடல் அப்படிங்கிறது தலையிடக்கூடியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது அதனால் பொருளாதார திட்டமிடுதல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குறிப்பாக வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு ஒரு நிலையான தன்மை அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு திட்டமிடல் அவசியம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா பின்தங்கிய நாடுகளில் வளர்ச்சியை பெற வைக்கணும் அதே சமயத்தில் நிறைவான ஒரு பொருளாதார முன்னேற்றத்தை கொண்டு வரணும் அதுக்காக தான் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த திட்டமிடலை கொண்டு வராங்க ஆனால் திட்டமிடுதல் மட்டுமே வந்து ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதார கொள்கைகளை வந்து வகுக்கும் சரியான முறையில் கொண்டு வரும் அப்படிங்கிறது வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மின்னு சொல்கிறாங்க சில அதனால் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நிர்வாக இப்போ வந்து தனியார் முயற்சிகளும் இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா தனியார் முயற்சியை தடுக்கிறதும் தேர்ந்தெடுத்தல் உரிமைகளை வந்து முடக்கிறதும் அதான் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் தெரிந்தெடுத்தல் இன்வால்வ் ஹியூஜ் காஸ்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடிய செலவுகளை அதிகரிக்கிறதுக்கும் விலை நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய முறையில் வந்து சரி செய்வது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நிறைய குறைகளும் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு லாஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்படின்னா தன் விருப்பம் போல் செயல்பட இயலாமை நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அதுபடி நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியுமானால் வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இன் டெசிஷன் மேக்கிங் மே ந மே ஆக்ட் ஆஸ் அன் அப்ஸ்டக்கிள் ஃபார் எக்கனாமிக் க்ரோத்து பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிகவும் பாதிப்பை விளைவிக்கக்கூடியது எது பெரிய தடையாக இருக்கிறது எதுனா சுதந்திரம் இன்மை இல்லையா தன் விருப்பம் போல் செயல்பட முடியாதது ஒரு காரணம் தென் த ரெகுலேஷன்ஸ் அண்ட் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆர் த பேக் போன் ஆஃப் பிளானட் எக்கானமி திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் தான் ஒரு நாட்டினுடைய முதுகெலும்பாக அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் முதுகெலும்பாக இருக்குது அதாவது தலையிடா பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேசர் ஃபயர் நான் இன்டர்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ் த எக்கனாமிக் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கம்ப்ரைசஸ் ஃப்ரீடம் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் ஆஃப் ஆக்குபேஷன் ஃப்ரீடம் டு ப்ரொடியூஸ் த ஃப்ரீடம் டு ஃபிக்ஸ் த ப்ரைசஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி எந்த எந்த பண்ணுறத்தை எந்த பொருளை நம்ம கன்சம் கன்சியூம் பண்ணணும் நுகர்வு பண்ணணும் எந்த வேலையை செய்யணும் என்ன பொருள் உற்பத்தி செய்யணும் அதுக்கு எவ்வாறு விலையை நிர்ணயம் செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயங்களெல்லாம் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம விருப்பம் பேரில் முடிவெடுக்க இருந்தால் தான் அந்த அனுமதி இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அந்த சுதந்திரம் அந்த உணர்வு இருந்தால் தான் சீக்கிரமாக விரைவான முன்னேற்றத்திற்கு அது வழிவகை செய்யும் ஆனால் அது குறைவு தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டர் பிளானிங் த குரூஷியல் டெசிஷன்ஸ் ஆர் மேட் பை த சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி ஏன்னா இந்த முடிவுகள் எல்லாமே யார் எடுக்கிறாங்கன்னா மத்திய திட்டக்குழு தான் இதை எடுக்குது அதனால் த கன்சியூமர் அண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அந்த ஒர்க்கர்ஸ் என்ஜாய் நோ ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ் அதனால் உற்பத்தியாளர்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நுகர்வோராக இருந்தாலும் சரி இல்லை பணியாளர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த அவங்களுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை வழங்குறது கிடையாது இந்த சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹோயக் அப்படிங்கிற எக்கானமிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா எக்ஸ்பிளைன்ஸ் இன் ஹிஸ் புக் ரோ டு செர்ஃப் செர்ஃப் டம் தட் சென்ட்ரலைஸ்ட் பிளானிங் லீட்ஸ் டு லாஸ் ஆஃப் பர்சனல் ஃப்ரீடம் அண்ட் என்ஸ் இந்த எக்கனாமிக் ஸ்டாக்னேஷன் அடிமைத்தனத்திற்கான பாதை அப்படிங்கிற தன்னுடைய நூலில் என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா மக்கள் மக்களினுடைய விடுதலை கட்டுப்படுத்தி கட்டுப்படுத்தணும்னா கண்டிப்பாக அந்த நாட்டினுடைய வளர்ச்சி அது பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு வளர்ச்சி அது பாதிக்கும் சுதந்திரமாக செயல்பட விடணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் தென் த டெசிஷன்ஸ் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் பை த கவர்மெண்ட் ஆர் நாட் ஆல்வேஸ் ரேஷ்னல் எப்பயுமே அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய அந்த முடிவுகள் எல்லாமே ரேஷ்னல் அறிவுபூர்வமாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியாது பட் ஃப்ரீடம் டு ப்ர டு ப்ரைவேட் ப்ரொடியூசர்ஸ் வில் பி மிஸ்
குறைக்கிறது அதாவது என்னது கேன்சல் ஆகுது அது நம்ம எலிமினேஷன் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ்னா தன் முனைப்பு குறைதல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டர் த சென்ட்ரலைஸ்டு பிளானிங் தேர் வில் பி அ நோ இன்சென்டிவ் ஃபார் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் அண்ட் இனோவேஷன்ஸ் இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது சென்ட்ரல் பிளானிங் அத்தாரிட்டி எல்லா முடிவுகள் எடுக்கிறதுனால மையத்திட்ட குழுவே எல்லாமே எடுக்கிறதுனால அந்த இனோவேஷன்ஸ் அந்த புத்தாக்கம் புனைதல் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் ஊக்கப்படுத்துதல் இதெல்லாம் ரொம்ப குறைவு தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிளானிங் ஃபாலோஸ் ரொட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொசீஜர் அண்ட் மேக் காஸ்ட் ஸ்டாக்னேஷன் இன் த குரோத்து அது மட்டும் இல்லாமல் திட்டமிடுதல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வழக்கத்துக்கு வழக்கமான செயல்முறைகளை பின்பற்றி வளர்ச்சி வித்தியாகத்தை அது உண்டு பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில க வளர்ச்சியும் தடுக்கிறதுக்கான சில காரணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் ஓனர்ஷிப் அண்ட் ப்ராஃபிட் மோட்டிவ் டிஸ்கரேஜஸ் என்டர்பர்னர்ஸ் ஃப்ரம் டேக்கிங் போல்டு டெசிஷன்ஸ் அண்ட் ரிஸ்க் டேக்கிங் இன்னைக்கு தனியார் உரிமைகள் இல்லாததுனால லாப நோக்கத்தை குறைச்சிட்டு தொழில் முனைவர்கள் வந்து திறமை அவங்களோட திறம் அதாவது திறம்பட முடிவெடுப்பதையும் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் எந்த இடர்கள் வந்தாலும் அதை எதிர்நோக்கக்கூடிய அந்த தன்மையும் வந்து இன்றைக்கி குறைஞ்சி தான் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் தைரியமாக ஒரு முடிவு எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னு சொல்லலாம் அட்ராக்டிவ் ப்ராஃபிட் இஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் சர்ச்சிங் நியூ ஐடியாஸ் நியூ லைன்ஸ் அண்ட் நியூ மெத்தட்ஸ் தீஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் இன் த பிளானர் எக்கானமி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ புதிய வழிமுறைகளை தேடுறதுக்கும் அதை செயல்படுத்துவதற்கும் அதுக்கான இடர்களை அந்த பிரச்சனைகளை வந்து தாங்கி திரும்ப புதிய லாபத்தை பெற தூண்டணும் அதுக்காக திட்டமிடுதல் இந்த தூண்டுதல்கள் செயல்படுத்துவது இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் ஆஸ் ஆல் என் ஆல் என்ஜாய் ஈக்குவல் ரிவார்ட் அண்டர் த பிளானட் எக்கானமி இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தியர் எஃபர்ட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி நோ படி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் அண்டர்டேக்கிங் நியூ அண்ட் ரிஸ்கி வெஞ்சர்ஸ் இன்றைக்கி திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் அனைவர்களுக்குமே பார்த்திங்கன்னா முயற்சி திறமை திறமை உற்பத்தி எல்லாமே வந்து கணக்கில் கொள்ளாமல் சமமான பலன்கள் வழங்குறதுனால எந்த இடர்பாடுகளையும் அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஏற்றுக்கிட்டு புதிய நிறுவனத்தை துவங்கிறதுக்கு முன் வர மாட்டாங்க முன் வர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் the bureaucracy and red tapism which which are the features of planned economy cripple in the initiative as they cause a procedural delay in delay and the time loss abin sala neke end uyar padavigalum illa alvalargal pa adhigarigal pathina thavarama payanpaduthumbodu thittamidal thavirka illadadaga irukudun solirukanga the case the case of doing business is disturbed it is because of this even socialist countries like russia and china ஆஃபர் இன்ஷியேட்டிவ்ஸ் டு ப்ரைவேட் இன்டர்பிரைசஸ் அப்படின்னு இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சம உடைமை பொருளாதார நாடுகள் வந்து திட்டமிடலில் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நிறையா இருக்குது ஏன்னா அவங்களால வேறு வழி இல்லாமல் அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி வந்து அரசாங்கமும் வந்து அந்த படிக்கலை பயன்படுத்தி சில காலத்தாமதங்கள்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதனால் சில ட்ராபேக்ஸும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹை காஸ்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்னா அதிகமான நிர்வாக செலவு அப்படின்னு சொல்லலாம் நோ டவுட் த ஃப்ரூட்ஸ் ஆஃப் பிளானிங் such as industrialization social justice and regional balance are good but the cost of management of the economic affairs outweighs of, of benefits of planning the plan formulation and implementation involve encouragement of an army of staff for data collection and administration as louis remarks the better way um, better we try to plan the more planners we need inadequate data faulty estimations and the improper implementation of plans results in wastages of resources and cause either surplus or shortage abin sir adavad patna nikki thittamidal nokam abin pa tholil maya maakal samuga neethi naatu le samapaduthrade ellame munnetrunu abin nenikiram ana adukaga selavu panna kudiya alavu thogai da vande anda palana vida adhigamaga irukku abin sirunga adanalu நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த டேட்டாஸை புள்ளி விவரங்களை சேகரித்து அதை சரியான முறையில் பகுத்த பகுத்தாய்ந்து அதை பயன்படுத்தி நம்ம திட்டங்களை தயாரித்து செயல்படுவதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஏ பணியாளர்கள் இல்லை அதுக்கான அதிகாரிகள் அலுவலர்கள் குறைவு அதனால் லூயிஸ் என்ன சொல்கிறார்னா திட்டமிடல் சிறப்பாக அமையணும்னா எக்ஸ்ட்ரா அதிகமாக அதுக்கான நிபுணர்கள் தேவைன்னு சொல்கிறார் அதனால் சரியான புள்ளி விவரம் இல்லாமல் நம்ம தவறாக கணிப்பதோ திட்டமிடுதல் வந்து சரியாக செயல்படுத்த முடியாது வளங்களை நம்ம வீணாக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருக்கிற வளங்களும் கடைசியில் பற்றாக்குறையாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஃபேக்கல்ட்டி இன் அட்வான்ஸ் கால்குலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி முன்கணிப்பதில் உள்ள சிரமங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரைஸ் மெக்கானிசம் ப்ரொவைட்ஸ் ஃபார் த ஆட்டோமேட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அமாங் த ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை இன் லேஸ் அ ஃபேர் எக்கானமி the procedures and consumers adjust their supply and demand based on their price uh, price changes there is no such a mechanism in a planned economy 
advanced calculations in the precious manner are, Im are impossible to make a decisions regarding the consumption and production. It also very difficult to put the calculation into the practice under planning. Excess supply and excess demand can also happen in the market oriented economy. In fact, it has happened in the many capital, many capitalistic uh, economics including U.S. events. That is why Arsene is not a good thing. He 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 நான்தான் appears to be more efficient in the operationally that the market economy so the question is not one of plan or no plan but no uh, but one of the type of plan so the right mix of market mechanism the state of intervention in right proportion will promise accelerated economic growth accompanied by stability and social justice கலையினும்னா கண்டிபா மையத்திட்ட முறையில் சில குறைகளாகும் மையத்திட்ட முறையில் ஏற்பட்டிட்ட குறைகள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறான் இன்றைக்கி நிறைய திட்டங்களுடைய வகைகள் இருக்கு பரவலாக்கப்பட்ட திட்டம் கலப்பு பொருளாதார நாடுகள் தனியார் துறைகளுக்கு அரசு துறைகளுக்கும் சமமான முக்கியத்துவங்கள் கொடுத்து செயல்படுறோம் பிளானோடு ஏற்கனவே திட்டமிட்ட பொருளாதாரத்தை சந்தை பொருளாதாரத்தை விட சிறம்பட செயல்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது எனவே பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு திட்டமிடுவதா வேண்டாமா அப்படிங்கிற பிரச்சனை இல்லை அரசுடைய தலையிடுதலும் சந்தை இயங்குதலும் சரியான விகிதத்தில் நம்ம வேகமாக துரிதமான முறையில் நம்ம அதை கொண்டு ஃபாலோ பண்ணோம்னா நிலையான ஒரு முன்னேற்றத்தையும் சமத்துவ சமூக சமத்துவத்தையும் நம்ம சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீதியை நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ